அடக்கமாவை <laughs> 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 ரவுடிங்க எல்லாரையும் ஒழிச்சிய தீரணும்னு ஹோம் மினிஸ்டர் உத்தரவு போட்டதால இன்னையோட இந்த இடத்த காலி பண்ணணும்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேற மிரட்டிட்டு போயிருக்கான் அதுக்கு என்னங்கிற அவனால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவன் என்ன பண்ணனா பண்ணிக்கிட்டோம் நாம அந்த மேர் தம்பியோட கால வெட்டணும்ல அத இந்த இன்ஸ்பெக்டர் தான் செய்ய சொன்னானே டிவி பிரஸ்க்கு எல்லாம் சொன்னானே வெச்சுக்க அதோட இவன் கதை முடிஞ்சது இத செய்ய சொன்னதே கட்சிக்காரங்க தான நம்ம தெளிவா சொல்லணும் ஆ அப்படி தேவப்பட்டா அதையும் சொல்லலாம் குண்டர் சட்டத்துல உள்ள தூக்கி போடுவேன்னு சொல்றான்ல அப்படி உண்மையிலே போடுறதா இருந்தா யாரடா போடணும் யாரடா போடணும் இந்த மாதிரி போலீஸ் காரனா போடணும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மந்திரியையும் தூக்கணும் வேற யார அவ மட்டும் என் கையில மாட்டனா உள்ள ஏத்தி அப்படியே குடல வெளிய இறக்கிடுவேன் கரெக்ட்டா சொன்னானே டேய் 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 கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி குடுறா இல்லனா உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போய்டும் என்னடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ரவுடி லிஸ்ட்ல உனோட போட்டோ வந்த உடனே டென்ஷன் ஆயிட்டியா அந்த டென்ஷன்ல ஒண்ணு இல்லனே களத்துல இறங்கிட்டா யோசி கூடாது நம்ம மந்திரி பைய ஃபோன் பண்றேன்னு சொன்னா பண்ணவே இல்லல நீங்க வேணா ஒரு ஃபோன் பண்ணி பாருங்களே என்னது இது அந்த மோட்டார் சசி அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணமா ஏ வா நம்ம கேங்க்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு ஒரு மாசம் ஆ அப்ப அதானே விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கோலைய செஞ்சான வெச்சுக்க இந்த மோட்டார் சசியோட weight என்னன்னு தெரியும் போட்டனா ஆ அவன் தான் கூப்பிடுறான் ஆ சொல்லுங்க சார் நான் தான் பேசுறேன் மேட்ருனா உங்களை மாதிரி சாதாரணமான அரசியல்வாதிங்க எல்லாம் எங்களை வச்சு மந்திரி ஆயிடுறீங்க மந்திரி ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்களை மறந்துடுறீங்க சரி சரி மேட்ருக்கு வாங்க ஆளை தூக்கணும்னு சொல்றீங்களா இல்ல கைய கால எடுத்தா போதுமா ஓகே ஓகே ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆளோட அட்ரெஸ்ஸை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதானே முக்கியம் ஆள் எவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்தாலும் சரி குறவலையில் கத்தியை வச்சு மேட்ரை முடிக்காமல் வரமாட்டாங்க எங்கள் ஆளுங்க ஆளை காலி பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ஐம்பது லட்சமாவது வேணும் அதுக்கும் குறைஞ்சு எங்கள் ஆளுங்க வரமாட்டாங்க சார் என்ன ஓகே தானே பத்து லட்சமா கதை கெட்டுது போங்க அப்புறம் சாரு சாருன்னு கூப்பிடுற என்ன வேறு மாதிரி கூப்பிட வச்சிடாதீங்க பத்து ரூபா கூட குறைச்சிக்க முடியாது ஐம்பது லட்சம் நான் முடிச்சு கொடுக்க நான் ரெடி இல்லைன்னா வேற எவனையாவது பார்த்துட்டு போய ஈவன் என்னவோ பெருசா பத்து தரங்கிறான் சசியன் பத்துனா பத்து லட்சம் ஓகே பண்ணுன நான் போட்டுறேன் டேய் கொஞ்சம் அடக்கி வாசி 
எனக்கு சிட்டில நம்பர் 1 இந்த மொட்ட சசி தான் இந்த ரேட்டுகளா முடிக்க முடியாது எவன வேணா போட்டு தள்ளிறதுக்கு ரெடி ஓம் பின்னாடி ஏவன தெரியுமா என் தங்கச்சிக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஆபரேஷன் பண்ணலனா செத்துவானே ஏந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்லாம் நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இருக்க கூடாது டேய் இந்த கொலைய பண்ணிட்டு சிக்கல் வந்தா உனால ஈஸியா தப்பிக்க முடியுமாடா எல்லா அந்த மந்திரி தான் வந்து உன காப்பாத்துவானா போலீஸ்கள் லட்ச லட்சமா வாரி இறச்சிட்டு தான் உங்களை வெளிய கூட்டிட்டு வரணும் அதுக்காக தான் அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கேட்ட புதுசா வந்திருக்கிற உனக்கு என்னடா தெரியும் ஓதி தோளடா அண்ணா இந்த மாதிரி சின்ன மேட்டர்ல ஏதா டென்ஷன் ஆகற பொறுமையா இருண்ணா எனக்கு ஃபோன் பண்ணது நீ தானே நான் தான் சார் உன்னால் இந்த டீல தனியாக பண்ண முடியுமா என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா விட்டுரு சார் மந்திரி பயனாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சால் போதும் எனக்கு இப்போ அர்ஜென்ட்டாக பணம் தேவைப்படுது அதனால தான் இந்த சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் இதனால மொட்டை சசிக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை வந்தால் கூட பரவாயில்ல பத்து லட்சத்துக்கு கொஞ்சம் கூட தரத்துக்கு கூட நான் தயாராக இருக்கேன் ஆனால் மேட்ரு உடனே முடிக்கணும் அதுவும் மூணு நாளைக்குள்ள முடிச்சானு ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க எங்க எப்ப போடுறது நான் பாத்துக்கிறேன் பீச் பக்கத்துல ஆங்கிலோ இந்தியன் காலனில ஜீசஸ் ஆண்டினு ஒரு பழைய நாடகக்கார உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது வயசான கேஸ் ஆச்சு அந்த செப்ப பீசிய போட சொல்றீங்க அந்த ஆளோட பையன் ஜானி அவனை தான் நீ தூக்கணும் சேரியில பிறந்தவ மந்திரி மகளை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டா விட்டுருவோமா என் தங்கச்சி கிட்டையும் பேசி பாத்துட்டேன் ஆனா அவ அவன் தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறா நம்மளும் எவ்வளவு பொறுமையா தான் சொல்றது எல்லாம் அவனோட விதி அந்த ஜானி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவனை போடுறதுக்கெல்லாம் மூணு நாள்லாம் தேவைப்படாது இன்னைக்கு நைட்டே தூக்கிடுறேன் நீங்க முதல்ல பணத்தை ரெடி பண்ணுங்க அடா பணத்தை பத்தி நீ எந்த கவலையும் படாத அது உன் கைக்கு வந்து சேர்ந்துரும் ஆனா பையனை உஷாரா தூக்கணும் எக்காரணத்து கொண்டு அப்பா பேரோ இல்ல ஏன் பேரோ இந்த மேட்டர்ல அடிபட்டுச்சுன்னா அதெல்லாம் பயப்படா சார் நான் செத்தாலும் உங்க பேர் சொல்ல மாட்டேன் போதுமா இதுல ஒன் லாக் இருக்கு அட்வான்ஸ் வச்சுக்க டீல கரெக்டா முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்த நிமிஷமே பத்து லட்சம் உன்னை தேடி வரும் இந்தா நாளைக்கு ஒரு நாள் உங்க காரை தர முடியுமா பாஸ் எங்க காரை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் வேற காரை அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் இந்த டீல மட்டும் நீ கரெக்டா செஞ்சிட்டேன்னா இந்த பணம் மட்டும் இல்ல நீ எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்களை நான் பண்ணி தரேன் ம் நாங்க <laughs> 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 உன்ன கை மேல வச்சு தாங்கறதுக்கு பாசக்கார உன் அண்ணன் இருக்கான் பின்ன எதுக்காக மணி அழுதுகிட்டு இருக்க இந்த கல்யாணத்துல இவளுக்கு விருப்பம் இல்லையா ஆனா விருப்பம் இல்லனா விட்டுருவோம் இத பாருடா உனக்கு பொருத்தமா இருக்குமேனு தான் ஒரு ஐஏஎஸ் மாப்பிளைய தேடி பிடிச்சேன் ஒரு சாதாரண தினக்கூலியா தான் என்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு அப்புறம் யூனியன் லீடர் ஆகி இப்ப மந்திரியாவும் ஆயிட்டேன் கோடி கோடியா சொத்தும் சம்பாதிச்சிட்டேன் ஆனா அவ்ளோ சேர்த்து என்னடா புரியோஜனம் என் பொண்ணு சந்தோஷம் தானே எனக்கு முக்கியம் நீ விரும்புற அந்த ஜானிய ஒரு தடவை என்ன வந்து பாக்க சொல்லுமா தமிழ்நாடே பார்த்து பயப்படுற மந்திரி இன்னைக்கு பொண்ணோட பாசத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டாரு இப்ப உனக்கு சந்தோஷம் தானே வந்து முதல்ல ஏதாவது சாப்பிடு நீ ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிற அந்த பையன் கரெக்டா வேலையை செஞ்சு முடிப்பான செஞ்சிருவான் தான் தோணுது அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு பணம் அர்ஜென்டா தேவை இன்னைக்கு ராத்திரி அவன் கதையை முடிச்சிடுறேன்னு சொல்லிருக்கு ஜானி என்ன வீட்டுக்கு போகாம இருக்க 
கொஞ்ச நாளாவே இப்படிதான் வானத்தில் இருக்க நட்சத்திரத்தை ஒன்னு விடாம எண்ணிட்டு தான் போவான் ஹாய் ஜானி தனியா பீச்ல உட்காந்து கனவு கண்டுட்டு இருக்கியா என்ன சொல்ற யாருக்கும் தெரியாது பாரு உன் காதலால எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு தெரியுமா அத பத்தி தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நீ தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் உன் லவ் விஷயத்துல என்ன சிக்கல் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த விஷயத்த பத்தி பேசி முடிக்கிறதுக்காக தான் நானே இங்க வந்தேன் சரிவா நினைச்சோ <laughs> 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 சக்சஸ் ஆயிடுச்சா குட் வெரி குட் எங்க இருக்க நீ அங்கே வந்த இங்கதானே இருக்க சொன்ன என்னங்க வர சொல்லிட்டு நீ இவ்வளோ லேட்டாக வர என்ன சார் கேட்குறீங்க குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வரணும்ல போலீஸ்காரங்க வேணா உங்கள் பேச்சு கேட்பாங்க போலீஸ் நான் யார் பேச்சு கேட்கும் கொலையை பண்ணிட்டு அப்படியே வந்தா போலீஸ் கையில் மாட்டிட்டு சா வேண்டிதான் சரி விஷயத்த சார் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேலன்ஸ் பண்ண தேடுங்க பயப்படாதையா அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அவன் பாடி என்ன பண்ண அவனை படைச்சவனே வந்து தேடினாலும் அவன் போனோம் எங்கேயுமே கிடைக்காது சார் சாம்பலாக இருப்பான் ஒரேங்க <laughs> 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 என்னடா <laughs> <laughs> செய்யறது அயோக்கியத்தனமா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு நேரமா இருக்கு நீ உடனே வண்டி எடு டே எடுடா எங்க போனோம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சிம் கார்டை மாத்த மறந்துடாத மந்திரி பையனோட எஸ்டேட் பங்களா இதானே சந்திரமுகி பங்களா மாதிரியே இருக்கு அடுங்க இனிமே வாழ்க்கை பூரா இங்கேதான் ஓட்டணும் போல இருக்கு சாவு இங்க தானே இருக்குன்னு மந்திரியோட புள்ள சொன்ன இதுதான் மந்திர கோலம் மரியாதையா இப்ப வெளியே போடு போல 
உங்க எல்லாரையும் பிடிச்சி தோல உரிச்சு நெருப்புல பொறிச்சு கருக்கு முறுக்கு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுவேன் சரக்குக்கு நல்ல சைடிஷா இருக்கும் இது என்ன இது என்னையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு சூப்பர் பாட்டில உடைக்காம பிடிச்ச பத்தியா கில்லிடா இது என்ன அண்டர் கிரவுண்டோ சந்திரமுகி பங்களாங்கிறது சரியா இருக்கு ரிங் நல்லா இருக்க இத கொண்டு போய் மார்வாடி கடல அடமானம் வச்சிடலாம் சேட்டு கைக்கு போற வரைக்கும் என் கையில இருக்கட்டும் அனந்து அனந்து வெளியவாந்து <laughs> 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 இந்த ஃபிகர் எனக்காகவே அனுப்பியிருக்காங்களோ டே மந்திரி பையா உனக்கு கோயிலே கட்டுற என்ன விட்டு எங்க போற
கோயிலுக்கு போறதுக்காக நீ வருவேன்னு வீட்டிலயே இருந்தேன் ஆனா நீ தான் கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்ல சாயந்தரம் நம்ம ரெண்டு பேரும் அதான் சொல்லுங்க வரவே மாட்டேன் அதான் வரேன்னு சொல்றேன் இல்லமா கண்டிப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சரி பாக்கலாம் ஏ சூஸ் மீ ஸ்விமிங் பூல்ல இருந்து வரீங்களா ஆ பாத்தா தெரியலையாக்கும் அதெல்லாம் தெரியுது வீடு எங்க பக்கமா இல்ல இல்ல எங்க வீடு மெயின் ரோடுக்கு அந்த பக்கமா இருக்கு சார் எங்க இருக்கீங்க இது வரைக்கும் நான் உங்களை பார்த்தது இல்லையே நான் அந்த எஸ்டேட் பங்களால தங்கிட்டு போலாம்னு வந்தேன் எங்க அந்த பாரடஞ்ச பங்களா குள்ளியா ஆமா அதுக்கு இருக்கு சிரிக்கிற அது போக போக உங்களுக்கே தெரியும் நடு ராத்திரியில பேயோட நடமாட்டமும் மோகினியோட சிரிப்பும் அப்பப்ப கேக்கும் நான் ஒண்ணு இத உங்களை பயமுறுத்ததுக்காக சொல்லல அந்த பங்களாவுல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரு செத்து போயிருக்காங்க பேயாவும் மோகினியாவும் ஆவிங்களாவும் அதுக்கு அங்க தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஒரு அழகான மோகினி கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் தனியா இருந்து போர் அடிக்குது இல்ல அந்த மோகினிக்கு ஏத்த ஆளுதான் நீ வாட போல மிருகாத்து <laughs> 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 என்னடாச்சு <laughs> 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 இவ்வளவு பெரிய டீ கடைக்கு இவ்வளவு வரப்ப நினைக்கவே இல்ல வரும் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டி தவிக்கிறீங்களா அது வந்து குழந்தை சாமி கிட்ட என்னால நம்ப முடியாது பத்து லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆசையில பட்டினி கிடந்த நாங்க இவனை நம்பி வந்துட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு 
குழந்தை சாமிக்கு ஆனாலும் இவ்வளவு கோவம் கூடாது இந்த குத்து விளக்கு ஏத்துறதுக்கு இந்த தூக்கி குச்சி போறோம் குழந்தசாமி இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுக்காம போயிடுவானோன்னு நினைச்சேன் நல்ல வேலை இப்படிக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா நாம தான் மாட்டிருப்போம் ரெண்டு மூன்றாட்டிய கட்டணம் அத்தனை பேரும் இப்படித்தான் தத்தளிப்போம் போல இருக்கு பரவாயில்லாம <laughs> 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 இது கொத்தர்வ கோட்டையிலடா கால வர்ற கோட்டடா கொஞ்சம் ஏமாந்துருந்தா இந்த ஊர்காரங்க சொன்னது உண்மைதானே மோகினி பல ரூபத்திலும் பல வேஷத்திலும் வரும் நாங்க முதல்ல குழி இப்ப இந்த நாயி டே போடா போடா வெட்டி பயிலேன்னு சொல்லிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நாம திரும்பி போயிடுவோமாடா அங்க போனா அவனுக்கு மிரட்டுவானுங்க வருவீங்க <laughs> மந்திரி <laughs> 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 வாழ்ந்து <laughs> 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 கண்டிப்பா இது மல்லிகைப்பூ மனம் தான் குட் மார்னிங் பிளாக் கேட் 
பெரிய பெரிய ஆபீசருக்கெல்லாம் தான் பிளாக் கேட் கொடுப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரவுடி பையனுக்கு பிளாக் கேட்டை கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க விழுந்துச்சா நான் கூட என்ன ஓயதோ அண்ணன் உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆகுது சீக்கிரம் வந்து சாக்க முடியும் எடுத்துட்டு போன டேய் ஜாக்கிரத கவுந்தராத என்ன சின்ன மாதிரி நல்லா கண்ணு திறந்து பாருங்க எல்லாம் எங்கதான் இருக்கு நீங்க <laughs> 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 என்ன இது பயப்படாத ஒரு குருடனான என் முன்னால துணி இருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ள எப்படி நாய் வந்தது இந்த பாண்டியனோட கோட்டைக்குள்ள எப்படி நாய்கள் வந்தது ஆதாரம் இல்லாத இந்த செய்தியை நான் வன்மையா கண்டிக்கிறேன் ஜானி கொல வழக்குல எனக்கோ என் பையனுக்கோ எந்த வித சம்பந்தமா இல்ல ஒரு தேர்ட் ரைட் ரவுடிக்கும் என் பையனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா என் கட்சிக்காரங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எங்க மேல இந்த மாதிரி கட்டுக்கதை கட்டி கொலப்பழிய சுமத்துறது மன்னிக்க முடியாத கூட்டம் உங்க பொண்ண ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேக்னட்டோட பையனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அதுக்கு உங்க பொண்ணு விரும்பின பையன் ஜானி தடையா இருந்ததுனால உங்க அடியாட்களை வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டதா ஜனங்க பேசிக்கிறாங்க நீ எதிர்கட்சியோட பத்திரிகால் தானே சாரி சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆள் நான் கிடையாது உண்மையை மட்டுமே எழுதக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பத்திரிகைக்காரன் நான் என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை நான் எழுதவே மாட்டேன் உங்க கட்சிக்காக உயிர் கொடுத்த ஒரு உண்மையான தொண்டரோட அப்பா தான் இவர் எங்க கட்சிக்காக உயிர் கொடுத்த ஒரு தொண்டனோட அப்பாவாவே இருக்கட்டும் கேள்வி நியாயமா இருக்கணும்ல அவர் நல்லவரா இருந்தா மனசாட்சி குட்பட்டு கேட்கணும் கொஞ்ச நாளா நான் டீ குடிக்கிறதே விட்டேன் காலையில ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு நான் ஐநூறு தண்டால் எடுக்கிறேன் 
என்னுடைய முண்டா கட்ச பார்த்து இங்க இருக்கிற மோகினி பேசாசுங்க எல்லாம் இப்படி ஒரு ஆனால மிஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஹீரோஸ் எல்லாம் வரலாட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 செஞ்ச பாவங்களை மறக்கிறதுக்காக சில பேர் இப்படி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா எனக்கு இப்படிப்பட்டவங்களை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சண்டை போடுறது வெட்டு குத்துன்னு இதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி தைரியம் வேணும் இந்த ரவுடித்தனம் பண்றவங்க கொலை பண்றவங்களை கண்டா எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நேத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு நான் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே பிடிச்சு போச்சு பார்த்த உடனே பிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணும் பெரிய மன்மதம் கிடையாது ஐய நல்லா இருக்கும் கதை நான் ஒண்ணும் உன்ன பத்தி பெருமையா பேசல நினைப்புதான் பொழுப்ப கிடைக்கும் நான் சொன்னது தீவிரவாதி அஜ்மல் கசப்ப பத்தி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாம்பேல போலீஸ்காரங்க எல்லாம் பாம்பு வச்சு கொண்டானே ஒரு பாகிஸ்தான்காரன் அவனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிவில பார்த்த உடனே எனக்கு பிடிச்சு போச்சு அவன் பாக்குற பார்வை துப்பாக்கி பிடிக்கிற ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்தா எந்த பொண்ணுக்கு தான் அவனை பிடிக்காது ஆள் நல்ல ஸ்மார்ட்டா இருக்கான் அப்படியா அப்ப ஒண்ணு பண்ணு நேரா ஜெயிலுக்கு போ அவன் கூட குடும்பம் நடத்து இப்ப எதுக்கு உனக்கு வைத்தறிச்சல் ஓ கொஞ்ச நாளாவே அஜ்மல் கசப பத்தி தகவலே தெரியல அவனை பத்தி ஏதா தெரிக்கான் தேடினா புது வில்லன் என்ட்ரி இவன பத்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்ட அத சொல்லலாம் தான் வந்த ம் இது பாரு இன்னைக்கு டவுனுக்கு போகும்போது எங்க அப்பா வாங்குன பேப்பர் பயப்படுற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆம்பளைனா இப்படி தான் இருக்கணும் அதான் எனக்கும் பிடிக்கும் ஆனா மந்திரி மாதவன் கிட்ட இருந்து வாங்குன பத்து லட்சம் ரூபா ரொம்ப கம்மி நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் உண்மை இல்ல போய் உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது நான் போறேன் வீடு திறந்தே இருக்கு நாளைக்கு வரேன் இந்த பக்கம் ஆம்பளைங்க நடமாட்டம் இருக்குன்னு அப்பா என்ன ஆத்துக்கு குளிக்க போவானு சொன்னாரு 
ஏதோ பேட் ஸ்மால் வருது பேட் ஸ்மால் வருது அந்த குழந்தை சாமி சொன்ன மாதிரி ரத்த வாட வருது ஏன்டா இப்படி நடுங்க நடுங்க பயந்து சாக்குற மனுஷன் கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கணும் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 என்னது இங்க இருக்கிற வீடு எல்லாம் பேய் வீடு மாதிரியே இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுல ஒரு லாபமா இருக்கு திருட்டு பயம் இருக்காதுல்ல வாடி வா ஏறுநில் ஏண்டி யாருமே இல்லாத ஒரு வீடு அட்டகாசமா பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு ஆரியா மாதிரி அம்சமா உடம்ப வச்சிருக்கிற ஒரு பையன் ஏடா குடமா ஏதாவது ஆயிட்டா பரவாயில்லையா அந்த அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ என்ன ஜென்மண்டி புலி ஜென்மம் ஏ பேன் புலி அம்மா உன் பேர் என்னன்னு சொன்னா அது வந்து நான் என் பேரை சொல்லவே இல்லையே நீ இப்ப பேரை சொல்லனா நான் கதவே திறக்க மாட்டேன் என் பேரு பேரிகா அப்ப நான் போறேன் ஐயோ போயிரத என்னோட பேர் ஆர்த்தி அப்படி வா வழிக்கு சரி வா என்ன இருக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் நீ கூட இருந்தா எனக்கு ஒரு தைரியம் வருது நான் என்ன உனக்கு பாடிகார்டா ஏ பாடிகார்டா இருந்தா என்ன தப்பா இது வரைக்கும் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே பல வருஷமா இத தொடர்ந்தே இருக்க மாட்டாங்க போல இது ஒரு ஓவியக்காரன் வீடு மாதிரி இருக்க வரைஞ்சது ஒரு பொண்ணா கூட இருக்கலாம் இருக்கலாம் இந்த பொண்ணோட முகம் மட்டும் அழிஞ்சு போச்ச ஆனா பையன் மட்டும் அஜித் மாதிரியே இருக்கும் ஐயோ எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரியே இருக்கு இது பாரு கிராம போன் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது இப்ப யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல ரெக்கார்டும் கூடவே சேர்ந்துருக்கு இது ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு போட்டு பார்ப்போம்
முதலாளி <laughs> நீ இவ்வளவு கூட்டிட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வருந்ததி நம்ம ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் தாமஸ் நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் நீ போய் அவரை சந்தோஷப்படுத்தினா ஒரு ஐயாயிரம் தேக்கு மரத்தை வெட்டுறதுக்கான பர்மிட்டு எனக்கு கிடைக்கும் பார்த்திபா ஐயா நீ அவளை கூட்டிட்டு போ சரிங்க தண்ணி அடிச்சது போதும் தாமசன கிளி வந்துருச்சு என்னடா நம்ம பாண்டிய சொன்ன பொண்ணு வந்துருச்சு தேவத போல இருக்கா சீக்கிரமா வர சொல்றா சரி அடே எங்க அப்பா இவ்வளவு அழகா இருப்பேன் நினைக்கவே இல்ல வா கிட்டவா இவ்வளவு அழகான பேரழகிய கொடுத்த அந்த பாண்டியனுக்கு ஐயாயிரம் தேக்கு மரம் இல்ல இந்த காட்டையே வெட்டுறதுக்கு நான் பர்மிஷன் கொடுப்பேன் Oh, 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 oh. 
ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த சில சம்பவங்கள் கொஞ்ச நாளாவே கெட்ட கனவா வந்து மனசே சரியில்லை அதுவும் இல்லாம நஞ்சுபுரத்துல நம்ம பாண்டியான மர்மமான முறையில கொண்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒரே பயமா இருக்கு பயந்ததானே ஆகணும் பாண்டியனோட ஃப்ரெண்டு அந்த ரேஞ்சர் சாவலையும் மர்மங்கள் நிறைய இருக்கு நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் மதவா அந்த உள்ளுணர்வு எனக்கு இருந்ததாலதான் இங்க வந்து இந்த பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் செஞ்சேன் என்னோட கணக்கு தப்பாகல கொஞ்ச நாளாவே எனக்கும் துஷ்ட சொப்பனங்கள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்பாவோட பயம் அதில் அங்கிள் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப நடந்த ஜானி கொலையினால ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை வச்சு பாக்குறப்போ மந்திரி பதிவு போயிடும் அப்பா பயப்படுறாரு அதனாலதான் இந்த கெட்ட கனவு எல்லாம் வருது பதவியை தக்க வச்சுக்கணும் முதல்ல கட்சிக்காரனை கைக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதை விட்டுட்டு இந்த பூஜை பரிகாரம் எல்லாம் இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அப்புறம் இங்க வந்த உங்க ஐயாவுக்கு புரிய வச்சிருக்கலாமே அது மட்டும் இல்ல இங்க வந்த விஷயம் பிரஸ்ஸுக்கும் கட்சிக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் நடக்கிறதே வேற என்ன நடக்குங்கிற ரகசியமா காலகஸ்தி போய் பூஜை செய்யறதும் வெளிப்படையா பட்டு சட்டையோட கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு இல்லங்கிறவங்க தானே நம்ம நாத்திகவாதிங்க இது தெரியாத நமக்கு இங்க திருடனாவே இருந்தாலும் ஆன்மீகவாதியை தான் ஏத்துக்குவேன் நாத்திகவாதிய ஏத்துக்கவே மாட்டேன் அதனால நீ கொஞ்சம் வெளியே போய் நல்ல ஹம் கந்தர்வ கோட்ட பங்களாவில் ஏதாவது நடக்கக்கூடாதது நடந்ததா அங்க ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு யாரோ ஒரு ரவுடிய தங்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்களே அது அங்கதானே கேக்குறன்ல சொல்லு என்கிட்ட உண்மைய மறைக்க கூடாதுன்னு தெரியாத மாதவா நீ குற்றவாளின்னு சந்தேகம் வந்து கூட நான் உன்னை விட்டு கொடுக்கல அதுக்கு சில நியாயங்கள் என் பக்கம் இருந்தா கூட செஞ்சது தப்புன்னு என் மனசாட்சி உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு இப்பவா அது சொல்லு எஸ்டேட் பங்களாவில என்ன தப்பு நடந்தது குருஜி சொல்றது சரிதான் அந்த எஸ்டேட் பங்களாவில அவனை தலைமறவா இருக்க சொன்னதே என் பையன் இதுதான் விதிங்கிறது எங்க சுத்தினால அங்கேயே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்க உனக்கு ஊருக்கு ஒரு பங்களா இருக்கும் போது நீ என்னையா அவனை இந்த பங்களாவில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்க வரணுங்கிறது வழியிலே தங்காது நீ என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ அவன் அங்கிருந்து போக சொல்லிடு அதோட வழக்கம் போல சில பூஜைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு சரிங் குருஜி
கேட்டியமா புடிச்சு கரந்ததி இல்லனா நான் அழிவி கீழ விழுந்துற போறேன் நான் நடந்து வந்திருந்தேன் வச்சுக்க இன்னேரம் ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்கும் ஓ இடுப்புல உட்கார்ந்துட்டு வரானே தப்பா எடுத்துக்காத அது மட்டும் இல்லாம நான் உனக்கு அண்ணன் மாதிரி உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல ஒண்ணு இல்லனே ஆனா நீங்க ஒரு மாதிரி நீ கேள்விப்பட்டீங்க ஏய் ஏமேல போறாம உள்ள வணங்க அப்படி சொல்லி இருப்பானுங்க அது நீ நம்பாத பொதுவா என்ன மாதிரி ஆளுங்க கடவுளுக்கு சமானு சொல்லுவாங்க அதுவும் இல்லாம எனக்கு உதவி செஞ்சா உனக்கு தான் புண்ணிய சேரும் ஏன் அருந்ததி பேப்பர்ல பார்த்த ஆளே தானே நீ பங்களாவுல பார்த்தேனு சொன்னே ஆமா நான் உங்கிட்ட எதுக்கு போய் சொல்லணும் ஆமா நீ அவரை எதுக்காக பார்க்கணும் அதெல்லாம் வேணா இருந்ததே சொன்னா புரியாது தமிழ்நாடே எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்தை இப்ப நான் பண்ண போறேன் ஏய் சிச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா எனக்கு பிடிக்காது ஏதோ பாவம் ஆச்சுன்னு உனக்கு உதவி பண்ணலாம்னு பார்த்தா நம்ம பெரிய உதவி செஞ்சிட்ட மாதிரி தான் பிகு பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 போடுது பாவட கட்டுது கோட்டு போடுது இப்ப அற்றவரோட போதுற சத்தியமா சொல்றேன் என் தங்கச்சி ஆபரேஷனுக்கு பணம் தேவடா அதுக்காக தான் இந்த கொலையை பண்றேன்னு அஞ்சு சென்ட் நிலத்தை வித்து என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட என்ன இந்த சமுதாயம் ரவுடியாதான் மாத்துச்சு நானா விருப்பப்பட்ட உடனே இந்த தொழிலுக்கு வரல யாரையும் கொள்ளுங்கிறது என் நோக்கம் இல்லடா எனக்கு என் தங்கச்சி உயிரை காப்பாத்தனா போதும் அதுக்கு இன்னைக்கு ராத்திரியே நீ இந்த ஊரை விட்டு போகணும் நம்ம நட்பு உண்மனா மறுபடியும் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி உன் காதல் உண்மனா அவ கண்டிப்பா உனக்கு கிடைப்பான் போயிடு இதுக்கு மேலேங்கிறது போலனா நானே உனக்கு கொண்டுடுவேன் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் என் கையில இருந்து வந்த ரத்தத்தையும் ரத்த கரப்படைஞ்ச பணியனையும் அங்கே கழட்டி வச்சுட்டு ஷாம் சொன்ன மாதிரி நான் ஊரை விட்டு போயிட்டேன் ஆனா இப்போ என் அஸ்வினியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பிளான் போட்டு அவங்க அப்பா எங்களை பிரிக்க பார்க்குறாரு அஸ்வினிக்கு அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணவும் முயற்சி பண்ணுறாரு அந்த கல்யாணத்தை கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் அதுக்கு ஷாம் கிட்ட உதவி கேட்க தான் நான் இங்கே வந்தேன் இது நம்ம கதையை விட ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கேன் ம் உன் கதையை கேட்கறதுக்கு என்னவோ பரதாமா தான் நீ மறுபடியும் சுதந்திரமாக வெளியே நடமாட முடியாது உங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அப்படி போங்க நீ இந்த பக்கம் போ டே வாங்க
ஐயோ என்னையா சத்தம் சீக்கிரம் வாங்க என்ன தெரியலையே வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> ரஞ்சித்தும் அவன் ஆளுங்களும் ஒன்னா வந்தப்ப சத்தியமா நான் பயந்தே போயிட்டேன் அப்ப நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தால தான் எனக்கு சக்தியே வந்தது அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களை அடிச்ச ஒவ்வொரு அடியும் மரநாடி இல்லன்னா அவங்க உன்ன கொன்னிருப்பாங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனா இன்னைக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட் என்னால நம்பவே முடியல எல்லாரும் செத்து போயும் நான் மட்டும் பொழைச்சு வந்திருக்கேன் நீதானே என்னை காப்பாத்தின உண்மையை சொல்லு நீ யாரு சொல்ற எல்லா உண்மையும் சொல்ற
நீங்களும் <laughs> <laughs> எந்த சூழ்நிலையிலும் வாக்கு தவற மாட்டேன்னு நாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வந்தோம் சண்டை போட்டுக்கும் போது இப்படி சந்தோஷம் ஓடுறது நான் பார்த்ததே இல்ல நான் யூனியன் லீடர் ஆகுறதுல இவளுக்கு இஷ்டமே இல்ல அதான் எங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் யூனியன் லீடர் ஆகுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இந்த எஸ்டேட்ல இருக்கிற யூனியன் ஒழுங்கா நடக்குதுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல அதனாலதான் மாதவனோட போக்கு சரியில்லைங்கிறதால நான் எதிர்த்து நிக்கிறேன் தொழிலாளிங்க வயிற்றுல அடிக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் மாதவன் வேணா பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஆனா நான் கூப்பிட்டு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிங்க என் கூட வருவாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் அதான் பிரச்சனையே மாதவனுக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் அந்த வடநாட்டு கம்பெனிக்கு இந்த எஸ்டேட்டை விற்கணுங்கிற முடிவெடுக்கிறதுக்கு கட்சியோட மாநில செயலாளரை கைக்குள்ள போட்டிருக்கான் தொழிலாளிகளோட எதிர்காலத்துக்காக நாங்க அடுத்த மாசம் மீட்டிங் போட போறோம் அதுல நீங்களும் கலந்துகிட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த மாதவன் கெட்டவனாலும் அவனுக்கு எதிரா நிக்கிறதுக்கு என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கறது இல்ல எதுக்காக அப்படி சொல்றீங்க அது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு காட்டி அணைக்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு என் உயிருக்காக நான் போராடிக்கிட்டு இருந்த போது தன்னோட உயிரை துச்சமா மதிச்சு என்ன காப்பாத்துனது மாதவன் தான் அதுக்காக அவன் செய்யறதெல்லாம் நியாயம்னு சொல்ல வரல ஆனா நீ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் எதுக்கும் தயங்க மாட்டான் ஃபேக்ட்ரியில இருந்து வெளியே வந்து கார் ஏறுற சமயத்துல பாம்பு எங்க இருந்தோ வந்து கடிச்சிருச்சு பயங்கரமான விஷனாகும் உயிர் பொழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாகராஜா நீ தான் காப்பாத்தணும் நாகம்மா நீ தான் காப்பாத்தணும் 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 நாகராஜா நீ தான் காப்பாத்தணும் நாகம்மா நாகராஜாத்தனும் <laughs> ஹம் 
எழுந்திருங்க கவுண்டரையா வாசுதேவ கவுண்டரையா இது உங்களுடைய மறுஜென்மம் தான் சொல்லணும் சுகுமார வைத்தியரே நீங்க தான் இப்போ என் கண் கண்ட தெய்வம் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல நன்றிய அந்த நாகமாவுக்கு சொன்னா போதும் அதிகாரங்களுக்கு <laughs> மட்டும் <laughs> மாதவனோட கொடூரமான முகத்தை நான் கிழிச்சு காட்டுறேன் வேணாம் மாமா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அந்தால எதிர்க்கிற சக்தி நமக்கு இல்ல கோர்ட் கேஸ்னு எதுக்கு வீண் வம்பு நடக்குற அநியாயத்தை பார்த்துட்டு பைந்து ஓடுறதுக்கு நான் கோட இல்ல பரமன தேடி தேசம் தேசமா அலஞ்சி இமாலயம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்த ஏன் பூர்வீகத்தை பத்தி தெரியுமா உனக்கு நான் காட்டுவாசி பேரு நாகராஜன் காட்டுவாசி ஆயிருந்த ஒருத்த ஞானியாகி வால்மீகி ஆனா ஆனா இந்த நாகராஜன் அமானுஷ்ய ரகசியங்களை உச்சரிச்சு மகா சக்திய வரவழைச்சான் அப்ப அவருக்கு காட்டுவாசின்னு பேர் வச்சாங்க காட்டுவாசி ஆனா அதே பேரை ஏத்துக்கிட்ட வால்மீகி உங்களோட சக்திய என்ன விட சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எப்படியாவது இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க தான் ஒரு பரிகாரம் செய்யணும் சொந்தம்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்குன்னு யாரும் இல்ல நான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு ஆர்த்திக்கும் ஆனந்துக்கு கல்யாணத்தை முடிக்கணும் பல விஷயங்கள் இந்த ஜாதகத்துல உனக்கு பாதகமா இருக்கு நவகிரகங்களோட மாற்றத்தினால மரணம் உண்மையும் உன்ன சேர்ந்தவங்களுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கு பரிகாரத்தை இந்த உலகத்துல யாராலையும் பண்ண முடியும் ஆனா இது உங்களாலதான் முடியும் எனக்கு தெரியும் அதான் எல்லாம் தெரிஞ்ச சித்த நானணி என்ன நம்பி வந்திருக்க உம் நவகிரகத்தாலும் பூலோகத்திலும் இவங்க உயிரை காப்பாத்த அபூர்வ பரிகாரம் உனக்கு பரிகாரம் பண்ணாலும் தோஷம் விடாது நீங்க மனசு வச்சா எல்லாமே நிச்சயம் சரியாயிடும் நாளைக்கு காலையில நீ என்னோட இடத்துக்கு வரணும் நான் ஒரு மாணிக்க மோதிரத்தை மந்திரிச்சு தர இந்த வால்மீகியோட மந்திர தந்திரங்கள் பலிக்குதான்னு பாக்கலாம் நான் இவ்வளவு அழகா இருக்கேன்டா இப்பதான் உங்களை பத்தி நினைச்சிட்டே இருந்தேன் எப்படி இருக்கு நான் வரைஞ்சது அழகா இருக்கு இத நான் எப்பெல்லாம் பாக்குறேனோ அப்பலாம் நீ கண்ண முன்னாடியே வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ம் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது இருக்கட்டும். நம்ம விஷயம் क्लाइमेक्सக்கு வந்திருச்சு. தெரியும்ல? நம்ம கல்யாண விஷயம் தானே? இன்னைல இருந்து 7 நாளைக்குள்ள கல்யாணம் நடந்துடணும்னு ஒரு பெரிய வால்மீகி சித்தர் அப்பாட்ட சொன்னாராம். மாமா இப்போதான் என்கிட்ட சொன்னாரு. 7 நாள்ல கல்யாணம் ஆகிறது மட்டும் இல்ல. 7 நாளைக்குள்ள நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரணுமா? என்ன புரிஞ்சதா? ம் என்ன அதுக்குள்ள வெக்கப்படுற? வெக்கப்பட்டா ஒண்ணும் நடக்காது. 7 நாளைக்குள்ள நம்ம ஒண்ணு சேந்தா இந்த உலகத்துல நம்மள யாராலயும் பிரிக்க முடியாது. அப்படி நடக்கலனா நம்ம ரெண்டு பேரும் நிரந்தரமா பிரிஞ்சிருவோம் அதனால இப்பவே நம்ம ரெண்டு பேரும் வால்மீக ஐயா தந்த மாணிக்க மோதிரம் நீ குளிச்சு முடிச்சு ஸ்ரீ துர்கா பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போய் ஒரு விளக்கு ஏத்திட்டு இந்த மோதிரத்தை உன் கையாலேயே ஆனந்துக்கு போட்டு விடு
என்ன இது ஏதோ அபசகுனம் மாதிரி இருக்கு ஏய் மழை வந்தா நல்ல சகுனம் தான் அனந்தா நம்ம மோசம் போயிட்டோம் செக்ரட்டரி மாதவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டா என்ன சொல்ற ஓடி கலக்கல பணத்தை வாங்கிட்டு எஸ்டேட் பங்கலால அக்ரிமென்ட்ல சைன் பண்ணிட்டு இருக்கா நீ சொல்றது உண்மையா உண்மையா தான் சொல்ற பேட்ரி கட்டிறதுக்கு இடம் வாங்குன ஹிந்திகார மொத கொண்டு அந்த பங்கலால தான் இருக்கா நான் அவங்கள விட மாட்டேன் மாமா வேண்டாம் வேண்டாம் அனந்து அவங்க எடுத்து போகாதீங்க அப்பா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கல மாதவா உங்க உதவிய என்னைக்கு நான் மறக்க மாட்டேன் இந்த ஊர் முன்னேற்றத்திலையும் தொழிலாளிகளோட நன்மையிலையும் உங்களுக்கு பெரும் பங்கு இருக்குன்னு சொல்றப்ப அடே அப்பா அப்போ நம்ம திட்டம் போட்ட மாதிரியே எல்லா காரியமும் நடக்குது போது நிறுத்துங்க நீங்க நினைக்கிறது நடக்காது உனக்கு இங்க என்னடா வேலை ஒழுங்கு மரியாதையை வெளியே போயிடு என்னடா இந்த ஊருக்குள்ள ஒரு ஃபேக்டரி வர்றதுலயும் நம்ம தொழிலாளர்களோட முன்னேற்றத்திலையும் உனக்கு என்னடா அவ்வளவு பொறாம என்னையா ஃபேக்டரி இந்த எஸ்டேட்டை வச்சு ஆயிரம் கோடிக்கு மேல லோன் வாங்கணும்னு இவர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டார் நீங்க ஃபேக்டரி வர போறது இல்ல இந்த எஸ்டேட்டை உங்களால ஒண்ணு பண்ண முடியாது என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னு பாத்துறேன் எல்லாரும் எங்கடா போயிட்டீங்கடா இவர் அடிச்சு வெளியே போடுங்கடா
சொல்றதுல <laughs> 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 சட்டத்தை காப்பாத்துற போலீஸ் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் கூட சொல்றாங்க யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க பஸ் ஏற போகும்போது பார்த்துதான் சொல்றதுக்கு சாட்சிய கூட ஏற்பாடு பண்ணிட்டமே எது எப்படி இருந்தாலும் காதல் ஜோடிகளை பிரிக்காம கொண்டு ஒரே குழியில போட்டு அவங்களை சேர்த்து வச்சுட்டோம்ல என்ன நான் சொல்றது அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்காங்க
உலகத்தில் ஏழு நிமிஷங்கள் கூட அவங்களால சேர்ந்து வாழ முடியாம போயிடுச்சு இல்ல அந்த சமயத்துல அந்த பொண்ணோட ஆசை நிறைவேறாம போனதுனால முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜக்கம்மாவுடைய பிரேதாத்மா தான் ஜீவாத்மாவா நினைச்சிட்டு இருக்கிற காதலனுடைய ஆத்மாவோட அவ கலந்துட்டாளோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் அந்த ஆத்மாவுக்கு நடந்திருந்தா அவளை நிரந்தரமா அழிக்கிறதுக்கு எந்த சக்தியாலும் முடியாது அவளால ஏற்பட போற மரணத்தை தடுக்க முடியாது போறாங்க <laughs> 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 மகா மந்திரவாதி நிரந்தரமா என்ன அந்த சிலைக்குள்ள அடிக்கிறதுக்கு முன்ன அந்த மாதவனை நான் கொல்லணும் என்ன கொடுமடா இது நம்ம மந்திரி வீட்டு பேய வரட்டுறதுக்காக கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கமிஷனரும் சென்னையில இருந்து டிஎஸ்பி வந்திருக்காரு நீங்க காலையிலே வந்துட்டீங்க போல இருக்கு ஏத்துக்கிட்ட வேலை சாதாரண வேலை இல்லல்ல அதான் காலையிலே வந்துட்டோம் துர்சக்தியான அந்த ஜக்கம்மாவோட ஆத்மாவை மந்திர வசியம் செஞ்சு ஒரு சிலக்குள்ள அடைச்சு வச்ச அவசரமா அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது போனீங்களா குருஜி போனது மட்டும் இல்ல மாதவா எதிர்பார்த்த காரியம் எல்லாம் நடந்தது ஆர்த்தியோட ஆத்மா ரொம்ப புத்திசாலி அந்த சிலைக்குள்ளைய நாம நிரந்தரமா அடைச்சு வச்சிருவோம்னு பயந்து அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவளோட காதலன் மூலமாவே அந்த இடத்த விட்டே ஓடிட்டா ஐயோ ஒரு <laughs> 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 இந்த காட்டுக்குள்ளதான் ஒளிஞ்சிருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தும் அவனை அரெஸ்ட் பண்ண கையால் ஆகாத ஓம் போலீஸ் ஒரு ராத்திரியில் அந்த பிரேதாத்மா சிலையை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா தாக்ஷாயினியே நம காளியே நம வைஷ்ணவியே நம
எஸ்பி ராஜேந்திரனை கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹலோ எஸ் எஸ்பி ராஜேந்திரன் தானே ஆமா சார் ஏயா ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற என் பொண்ணை ஈவினிங்க கூட்டுவாங்கன்னு சொன்னேன்ல என்ன கொல்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஜக்கம்மா நட்சத்திரமும் என் பொண்ணோட நட்சத்திரமும் ஒரே நட்சத்திரம் அதனால இவ்வளவு இந்த பூஜையில கண்டிப்பா கலந்துக்கணும்னு குருஜி தீர்க்கமா சொல்லிட்டாரியா ஜானி வந்து உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஜானி கூட்டிட்டு போயிட்டானா ஆமா சார் யோ உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்க என்ன சார் என்னாச்சு ஜானி செத்து போய் ரொம்ப நாள் ஆவுதியா இல்ல சார் ஜானி தான் குருஜி கிட்ட கூட்டிட்டு போனாரு குருஜி கிட்டயா ஆமா சார் இப்ப நீ கோவப்படுறதுல அர்த்தம் இல்ல மேஜரான உன்னோட பொண்ணும் அவ காதலிக்கிற அந்த ஜானிங்கிற பையனும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு எங்கிட்ட வந்து கேட்டப்போ உங்ககிட்ட கேட்காம நான் சம்மதிச்சதுக்கு காரணம் உன்னோட உயிரை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகத்தான் அஸ்வினி இந்த பூஜையில கலந்துகிட்டே ஆகணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு வருவாங்க முடியாது என் உயிரே போனாலும் சரி நான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் அந்த பிச்சைக்கார பயலுக்கு என் பொண்ணை கட்டி வைக்க கூடாதுன்னு நான் பண்ண கூடாத வேலையெல்லாம் பண்ண அதுக்காகத்தான் அந்த ஜானி ரெண்டு தடவை கொண்டுட்டிய ரெண்டாவது தடவை அவனை கொல்ல முயற்சி செஞ்சதுல இங்க நிக்கிறானே உன் பையன் அவன் தானே குற்றவாளி அப்பா நம்மள தேவையில்லாம மாட்டி விட பாக்குறாரு அந்த ஜானியோட சேர்ந்து நமக்கு துரோகம் செய்யறாரு கொலை சதி வஞ்சத்தால இந்த உலகத்துல எதுக்கும் தீர்வு கிடைக்காது அந்த பையனோட களங்கம் இல்லாத தெய்வ பக்தி தான் நீ அவனை சுட்டு தண்ணில வீசியும் கூட யாரும் ஆதிவாசிங்க அவனை காப்பாத்திருக்காங்க நீயும் உங்க அப்பா மாதிரி ஆயிடாத மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு தெய்வ பக்தி வேணுங்கிற நிர்பந்தம் இல்ல ஆனா மனசாட்சி வேணும் அது இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கடவுள் இருப்பான் அப்புறம் <laughs> 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 இந்த விஷயத்தை நான் நம்ப மாட்டேங்க இருந்தாலும் அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க உங்க பொண்ணு உடம்புலயோ இல்ல பொண்டாட்டி உடம்புலயோ கிடைக்கலனா எங்க உடம்புலயோ ஏறி அந்த ஆவி உங்களை கடைச்சு கூதரிடணும் சொன்னாங்க கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியா ஏற்கனவே அப்பா பயந்து போயிருக்கா நேரம் வரும்போது எல்லா உண்மையும் நானே சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல நீ சொன்ன மந்திரங்களால எனக்கு புது சக்தி கிடைச்சிருக்கு பரலோகத்துல நான் பிரவேசிக்கிறத தடுக்கிற வால்மீகி மந்திரங்களை எதிர்க்கிற வலிமை வந்திருக்கு என்ன <laughs> <laughs> 
இந்த பொண்ண கேக்குறியா இந்த பொண்ண பூஜாரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கா இல்ல பூஜைக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா இவளை பேய் நினைச்சு ரொம்ப நாளா நாங்க பயந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படியா நாங்க மட்டும்தான் ஆனா அவன் பயப்படாத கடலை போடுவான் அங்க பாரு கண்ணும் கண்ணும் நோக்கிய சாம்பலாக்கிடுவ <laughs> என்ன <laughs> 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 மகாகாளி கந்தர்ந்துட்டா 
பூலோகத்திலேயே அபூர்வமான விஷயம்னு இதை சொல்லலாம் மாதவா தெய்வ கடாட்சம் தான் அந்த துஷ்டாத்மா இங்கிருந்து மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டே போயிடுச்சு நீ இருக்கிற வரைக்கும் அதாவது மாதவன் என்கிற மனுஷனோட உயிர் இந்த பூலோகத்திலிருந்து மேலோகம் போற வரைக்கும் ஜக்கம்மாங்கிற அந்த ஆர்த்தி எந்த ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்கவே மாட்டா இன்னைக்கு சொட்டானிக்கிற கோயில இதை சேர்த்துரு மாதவா உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் இப்ப கூட நீ மரணத்துக்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிச்சேங்கிறது எனக்கு புரியல ஆண்டவன் எழுதி வச்ச கணக்க அவனே மாத்தி எழுதி இருக்கலாம் நீங்களும் சில விஷயங்களை திருத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் போலீஸ் ஆபீசர்களை பத்தி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற தப்பான அபிப்பிராயத்தை திருத்திக்கிட்டா நல்லது பல கேசுகள் தேடப்பட்டிருந்த ரவுடி ஷாம் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் நேரத்தை நீங்க எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி சொன்ன விமர்சனம் தான் ஆமா குருஜி நான் தான் அந்த ஷாமை அரெஸ்ட் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் காட்டுல ஒளிஞ்சுகிட்டு இருந்த இந்த கொலகாரனை பிடிச்சதுனாலதான் நம்ம பூஜைய பரிபூர்ணமா நடத்தி முடிக்க முடிஞ்சது இவன் கொலகாரனா இவன் கொலை செஞ்சதா சொல்ற ஜானி அத உயிரோட உட்கார்ந்து இருக்கானே இது இல்லாம இவன் மேல நிறைய கேசுங்க இருக்க குருஜி இவன் கண்முடி திரும்ப அடிச்சதாலதான் மந்திரியோட பையன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு இப்ப போனா ஜெயில கடந்து சாக இருக்கிறவங்க அம்மாவையும் பாக்கலாம் இவனோட அம்மாவும் ஜெயிலோட அம்மாவை நாங்க என்ன செய்யறது குருஜி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் பையன் கிட்ட இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை அபகரிச்சிருக்கான் அந்த பணத்தை வச்சுதான் இவன் தங்கச்சிக்கு வைத்தியம் பாத்துருக்காங்க அதனாலதான் அவங்க அம்மாவை அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கோம் அவங்க போய் சொல்றாங்க அந்த பணம் என்ன கொள்றதுக்காக ஷாம் கொடுத்து அட்வான்ஸ் பண்ணுதான் அவசியம் இல்ல இதுதான் விதி 